പറയുന്നത് റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യത്തിനോട് യോജിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ന ദിക്കറു നൂറ് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ അവര് നരകത്തിൽ കടക്കുകയില്ല മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാക്കാതെ എന്നും ചെല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ 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 ലാസ്റ്റ് പറയുകയാണ് അതബുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട സ്വലാത്ത് നൂറ് പ്രാവശ്യം ചെല്ലാൻ അവസ്ഥാദ് പറയുന്നു കാരണം നൂറ് വട്ടം സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ കുറഞ്ഞ സമയം പോരെ ആ നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ എത്ര റഹ്മത്താണ് അള്ളാഹു തരുന്നത് ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ പത്ത് റഹ്മത്ത് അപ്പൊ നൂറ് സ്വലാത്ത് ഞമ്മൾ ദിവസവും ചൊല്ലിയാൽ എത്ര റഹ്മത്താണ് ലഭിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തില്ലാതെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരിക്കലതാ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് അവനതാ ഭക്ഷണം കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചിങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണ് പിന്നീട് നോക്കുമ്പോ അവൻ കഴിക്കുന്നില്ല ആ കുഴച്ചതായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്താ സംഭവം അവന്റെ കൈ പൊന്തുന്നില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാരോട് ഉണർത്തുന്നു എപ്പോഴും ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയത്തും ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഇഹ്ലാസില്ലാതെയും ചൊല്ലിയാൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അമലാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ മേലിലുള്ള സ്വലാത്ത് ആ സ്വലാത്ത് മുമ്മിനുകളെ ഇടക്കിടക്ക് ചൊല്ലണേ പ്രത്യേകിച്ച് റസൂർലാന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ ചൊല്ലണേ കണ്ടില്ലേ പൂർവീകരായ ആളുകൾ അതാ മൗലിദന്റെ സദസ്സിൽ വരെ ഇടക്കിടക്ക് പറയുന്നു പേരല്ല പറയുന്നത് വിശേഷണം പറയുമ്പോൾ സ്വലാത്തില്ല ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ വിശേഷണം പറയുമ്പോൾ പൂർവീകരിങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുകയാണ് ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മിനുകളെ ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല നോക്കൂ ഞമ്മളെ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ എത്ര പൂർണരായ പുരുഷന്മാര് പള്ളിയിലുണ്ട് പൂർണരായ പുരുഷന്മാര് പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തുബയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫറലായ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ പേര് വെളിവാക്കി സ്വലാത്തു ചൊല്ലുമ്പോൾ ഓ മുമ്മിനുകളെ ശബ്ദം എവിടെ സ്വലാത്തിന്റെ ശബ്ദം എവിടെ സ്വലാത്ത് കേൾക്കുന്നില്ല ഈ മാനികമായ ദൗർബല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങളെ ഉണർത്തുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലണേ ആദ്യമായി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമായ ഏക വ്യക്തിയാണ് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് എന്റെ കുട്ടി എന്തും പഠിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി വീട്ടിലുള്ള ശല്യം ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടി ഓ ഉമ്മമാരെ മക്കളെ കലാലയത്തിലേക്ക് വിടല്ല 
എന്റെ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന ആശയം എന്ത് എന്റെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകന്മാരെ വേഷമെന്ത് എന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ എന്റെ കുട്ടി എന്തും പഠിക്കട്ടെ എന്റെ കുട്ടിയുടെ ശല്യം അങ്ങ് നീങ്ങട്ടെ എന്ന് കരുതി വിടല്ല ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന ആശയം ഇസ്ലാമിക ആശയമാവണം ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകന്മാരെ വേഷം ഇസ്ലാമിക വേഷമാവണേ ഈ കാര്യം ഉമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പമാര് ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യമായി പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കണം കാരണം വിശ്വാസത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗമാണ് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരിക ഇസ്ലാം അബാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട തൃപ്തിപ്പെട്ട ഒരു മതമാണ് ലോകത്ത് ധാരാളം മതങ്ങളും പക്ഷേ എല്ലാ മതങ്ങളും റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമല്ല ഏത് മതമനുസരിച്ചും ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെയുണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യമാണ് ഏത് നിലയിലും ജീവിക്കാം ആരും ഒന്നും പറയുക ഏത് മതമനുസരിച്ചും ജീവിക്കാം മതമില്ലാതെയും ജീവിക്കാം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ തൃപ്പതിപ്പെട്ട മതം ഇസ്ലാമതം ഒന്ന് മാത്രമാണ് തീവ്രതയില്ലാത്ത മതം യാതോരു തീവ്രതയുമില്ലാത്ത മതം നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ആ മതത്തിലേക്ക് കൂട്ടുന്ന പരിപാടിയില്ല മതത്തിൽ ബലാത്കാരമില്ല ആരെയും നിർബന്ധിപ്പിച്ച് കൂട്ടുന്ന പരിപാടിയില്ല അങ്ങനെ കൂടിയാൽ ശരിയുമല്ല കാരണം മനസ്സുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണ്ടേ അഷദു അല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു തീവ്രതയില്ലാത്ത മതം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ അസ്ഹദു അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മുസ്ലിമാകുന്നില്ല മറിച്ച് എന്തു വേണം തീർച്ചയായും പ്രവാചകരാട് അബ്ലാഹു അയച്ചവരാട് പടപ്പുകൾ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമരാട് അബ്ലാഹുവിന്റെ ദൂതരാട് എന്നും ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഇതും കൂടി ഉണ്ടായാലാണ് ഇസ്ലാമിൽ ആരും വിഷമിപ്പിക്കല്ല നമ്മളെ മുന്നത്തെ കസാലി പേരോട് സ്ഥാപ് വരുമ്പോ നമ്മളെ സദസ്സ് മോശം പാടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വിഷമല്ലാത്തവരും ഒന്ന് കണ്ടിക്കേരിന്തോളി അങ്ങനെയുള്ള സുഫ് നിസ്കാരത്തിന് സുഫ് കിട്ടുമ്പോ തബടി തന്നെ നടന്നൊരു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ബേക്കരി നിസ്കാരത്തിന് സുഫ് കിട്ടുമ്പോ മുമ്പത്തെ സുഫ് പൂർത്തിയാക്കണല്ലോ എല്ലാ മുമ്പിലുള്ള ഒരു സുഫും വിടവിടാൻ പാടില്ല വടവില്ലാതെ എല്ലാം മടക്കണം മടമ്പ് ഒപ്പിച്ച് നിൽക്കണം വിഘടിച്ചു പോയാൽ ഹൃദയം ഭിന്നിക്കും എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് നിസ്കാരത്തിന് സഫ് കെട്ടുമ്പോ അവിടെ ഭിന്നിക്കാൻ മറിച്ച കുറച്ചും കൂടി മുമ്പ് കോരൂ മുമ്പ് കോരി വലിയ കൂലിയ മുമ്പത്തെ സഫിന് വലിയ കൂലിയ അള്ളാഹു താല ഈ ഇരുത്തം ആഹ്റത്തിൽ വലിയ അമലായി അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ 
ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം നമ്മളെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഒരു മജിരിസ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ അവിടെ വന്ന് ഒന്ന് ഇരുന്നു കൊടുക്ക അതിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അമല ഏ നമ്മളെ പ്രവർത്തകന്മാരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറോ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ഇരുന്നു കൊടുക്കൽ വലിയൊരു വിഷയം പ്രിയപ്പെട്ട മുബിനുകളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഹാബിമാരുടെ വിശ്വാസമാണ് വേണ്ടത് ആ വിശ്വാസത്തിൽ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതോടുകൂടെ ഹബീബായ നബിയുന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി അബ്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് സാധാരണ ആളല്ല അബ്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരാണ് എന്നുള്ള ശരിയായ വിശ്വാസം വേണം ശരിയായ നിലയിൽ റസൂറുള്ളാന മഹബത്ത് വെക്കണം കഴിഞ്ഞ റബിയുള്ളവരിൽ മഹബത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവരും നടത്തി ജനിച്ചതായ ദിവസത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു ജനിച്ച മാസത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ജനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ വലിയ നിലയിൽ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തു ജനിച്ച മാസത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് ആഹ്ലാദം ആഘോഷിച്ചു വലിയ പുണ്യമാണ് ഈ എല്ലാറ്റിനും വലിയ പവറാ പക്ഷേ ഉണർത്തുന്നു അത് റബി ഉല്ലവരിൽ തീരുമ്പോൾ നിർത്താൻ പാടില്ല കണ്ടില്ലേ ഇസ്ലാം പറയുകയാണ് ഈ എല്ലാവരും ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചു നേരം മദീനയുമായി ബന്ധപ്പെടണേ ഇസ്ലാം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് കണ്ടില്ലേ അള്ളാഹുമായി സംഭാഷണം നടത്തുന്ന നിസ്കാരത്തില്ലതാ അഞ്ചു നേരം മുഖ്മിനീങ്ങൾ മദീനയുമായി ബന്ധപ്പെടണം നമ്മൾ മകരിവിസ്കരിച്ചപ്പോ മദീനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്താ ബന്ധപ്പെടൽ എത്ര അകലുണ്ട് മദീനയും നമ്മളും കൂടി എത്ര അകലുണ്ട് പക്ഷേ എത്ര അകലയായാലും മദീനയുമായി ബന്ധപ്പെടണം മാത്രം പോരാ എല്ലാ ദിവസവും ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചു നേരം മദീനയുമായി ബന്ധപ്പെടൽ നിർബന്ധമാണ് ഇത് നിർബന്ധമാണ് മദീനയുമായി ബന്ധപ്പെടണം റസൂറുള്ളാക്ക് റസൂറുള്ളാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സലാം പറയണം നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മമാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മൗലിദ് പരിപാടിയും റസൂറുള്ളാനെ കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷവും റബിയുള്ളവല് കഴിയുമ്പോ നിർത്തല്ല റബിയുള്ളവരിൽ വളരെ കൂടുതലായി പ്രകടമാക്കണം എന്നാൽ മിനുകളെ റബിയുള്ളവല് കഴിഞ്ഞാലും നിർത്തല്ല വലിയ പുണ്യമാണ് ഒരു തകരാറും മതിന്നില്ല ഞാൻ ഒരറ്റ സംഭവം ഉണർത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നാട് ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില്ലതാ രാത്രി ഉമർ തങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ് തന്റെ ഭരണത്തിൽ എവിടെയാണ് വല്ല വീഴ്ചയുമുള്ളത് എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതായ സമയത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ വൈദ്യുതി ല്ലോ ഒരു ചെറിയതായ ലൈറ്റും ഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു വയസ്സായ ഉമ്മാമ രോമം ചിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അതാ ഒരു പദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കുന്നു 
അന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ഉമ്മാമ ചൊല്ലുന്നത് ആദ്യമായി ഉമ്മാമ ഒരു സ്വലാത്തു ചൊല്ലുകയാണ് പദ്യരൂപത്തിൽ ഒരു സ്വലാത്തു ചൊല്ലുകയാണ് പിന്നീട് ഉമ്മാമ പറയുന്നു ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ മതി ചൊല്ലുകയാണ് അത് കുന്ത ചൊല്ലിയതിന്റെ ശേഷം മത ഉമ്മാമ ചൊല്ലുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ ഒരു മതാണ് തങ്ങളുടെ ഒരു ബഹുമാനം അതാ ഉമ്മാമ പറയുകയാണ് എന്താണ് ബഹുമാനം ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനെ കുറിച്ച് ഉമ്മാമ പറയുന്നത് ഓ ഹബീബിയേ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനുകളെ അമ്പിയാക്കളെ കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കണം അമ്പിയാക്കന്മാ ഉടമക്കാരനായ അള്ളാഹുവിനെ വീഴ്ച അള്ളാഹുവിന് അനുസരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു വീഴ്ചയും വരുത്താത്ത വി ഐ പികളാണ് അമ്പിയാക്കള് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ ഒരു വീഴ്ചയും അമ്പിയാക്കളിൽ നിന്ന് വരികയില്ല ഇനി അമ്പിയാക്കളിൽ നിന്ന് വീഴ്ച വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാം മതമല്ല അമ്പിയാക്കളി നുഭവത്തിന് മുമ്പും നബിയാകുന്നതിന് മുമ്പും നബിയായതിന് ശേഷവും എല്ലാ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും കാവലാക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവരിൽ നിന്ന് ഒരു തെറ്റും വരികയില്ല അതാണ് ഇസ്ലാം മതം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് അല്ലമ്പിയാകളായ അമ്പിയാക്കൾ അവര് കാവലാക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവലാക്കപ്പെട്ടവരാണ് നബിയാകുന്നതിന് മുമ്പും നബിയായതിന് ശേഷവും അവരിൽ നിന്ന് ഒരു തെറ്റും വരികയില്ല കണ്ടോ റസൂറുള്ളാന്റെ ബഹുമാനമായി പറയുന്നു അറുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയിൽ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഒരു കോട്ടുവായ പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല പൈശാചികമായ പ്രേരണ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതായ ഒരു കോട്ടുവായ വരെ അറുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയിൽ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഇട്ടിട്ടില്ല ുസരിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയവരാണെന്ന് പറയാനൊക്കുമോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചോ അമ്പിയാക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു തെറ്റും വരികയില്ല എല്ലാ തെറ്റിനെ തൊട്ടും കാവലാക്കപ്പെട്ടവരാണ് അങ്ങനത്തെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ കൂർക്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവത സുബിഹിന്റെ എത്രയോ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് തഹജുത് നിസ്കരിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കേണ്ടത് സോനെ ഞാന് ഇന്ന് സുബിഹി നിസ്കരിച്ചോ ഒരു തെറ്റും വരാത്ത ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സുബിഹിന്റെ എത്രയോ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തഹജ് നിസ്കരിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ 
ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്ന് സുബഹി എപ്പോഴാണ് നിസ്കരിച്ചത് അതോ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സുബഹി നിസ്കരിക്കൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമല്ലേ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ രാത്രി കുറെ കൂടുതലും ഇല്ലേ സുബഹി ആകാൻ കുറെ സമയം വൈകിയിട്ടാണല്ലോ എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ സുബഹി അതാ നിസ്കരിച്ചോ എന്ന് വന്ന് ചിന്തിക്കണേ ഇടയിൽ ഉണർത്തുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെല്ലാവരും ഉറങ്ങിയാൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ അതാ പിശാജ് വന്നുകൊണ്ട് ആന്തരികമായ മൂന്ന് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു നമ്മള് കാണാത്ത മൂന്ന് തടസ്സങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയാൽ നമ്മളിൽ പിശാജ് ഉണ്ടാക്കും ആ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാം നീങ്ങാനുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഹബീബായ നബിയുന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് നീങ്ങാനുള്ള മാർഗം ഒന്ന് ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോൾ ഒരു ദിക്കറ് ചൊല്ലി എഴുന്നേൽക്കാം നമ്മൾ കുറെ മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം ആ ഉറക്കിലായി അമ്മാഹു നമ്മളെ പിടിച്ചില്ല ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ പിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിടിക്കാതെ നമ്മളെ ഉണർത്തി അതിന്റെ പേരിൽ റബ്ബിനിക്കൊരു ദിക്കറു ചൊല്ലിക്കോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അൽഹമില്ല ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ പറയുക അൽഹമില്ല ഇനി പൂർണമായി അറിയുമെങ്കിൽ ഈ ഉറക്കം എന്നത് മരണത്തിന്റെ സഹോദരനാണ് ഈ ഉറക്കിലായി എന്നെ പിടിക്കാതെ എന്നെ ഉണർത്തിയ റബ്ബിനാണ് സർവഹം ാണ് മടക്കം എന്നർത്ഥമുള്ള ദിക്കറു ചൊല്ലിയാൽ പിശാജ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തടസ്ഥം നീങ്ങി ഇനി രണ്ടാമത്തെ തടസ്ഥം നീങ്ങാനുള്ള മാർഗം ശരിയായ നിലയിൽ ഉതു ചെയ്യണേ ഞാൻ ആരെയും പഠിപ്പിക്കുകയല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഉതു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണർത്തുകയാണ് ഈ രണ്ട് കൈയിന്റെ വിരലില്ലേ അത് പീളക്കുഴിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിങ്ങനെ വാൽക്കണ്ണിലൂടെ വലിച്ചോ രാവിലെ പീളയുണ്ടാകുമല്ലോ പീള ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ് പീള ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴുകൽ സുന്നത്താണ് ഈ പീളക്കുഴിയിൽ പീള ഉണ്ടായാൽ വെള്ളം ചേരുകയില്ല വാൽക്കണ്ണിൽ പീള ഉണ്ടായാൽ വെള്ളം ചേരുകയില്ല അതുകൊണ്ട് വിനീങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നു നാം ഏത് സമയത്തും മുതു ചെയ്യുമ്പോ നീയത്തോടുകൂടെ മുഖം കഴുകുകയാണല്ലോ എന്നാലല്ലേ ഉതു ശരിയാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ മുഖം കഴുകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചൂണ്ട് വിരൽ പീളക്കുഴിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വാൽക്കണ്ണിലൂടെ വലിക്കൽ പീള ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്താണ് ഇത് നാം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ കഴുകേണ്ട അവയവങ്ങളിലൂടെ വെള്ളം വലിക്കണം അതുപോലെ തല തടവുകയാണ് അവിടെ വെള്ള തടവിയാൽ മതി അതുപോലെ കാലിന്റെ മടമ്പ് സൂക്ഷിച്ചു കഴുകണം ഇങ്ങനെ ശരിയായ നിലയിൽ ഉതു ചെയ്യുക കുളി നിർബന്ധമായ ആളുകൾ കുളിക്കുക ഈ വിഷയമുണ്ടായാൽ അതാ രണ്ടാമത്തെ തടസ്സവും നീങ്ങുന്നു പിശാജ് ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ടാമത്തെ തടസ്സം നീങ്ങുന്നു ൊക്കുനിങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു നേരം കുളിച്ചാൽ പോരെ കുളി നിർബന്ധമായാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കുളിച്ചാൽ പോരെ നാ നോക്കൂ ഈ മാസം ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്ന ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിയ ഇജുമായ ഏകോപിച്ച വിഷയമാണ് നാല് മഹാന്മാർ അവര് വലിയ മഹത്വക്കളാണ് എന്ന് അജുമാത്തുൽ ഉമ്മത്തുൽ മുഹമ്മദിയത്തു അലാജലാലത്തിഹിം നാലാളുകൾ വലിയ 
മഹത്വക്കളാണ് എന്ന് റസൂറുള്ളാന്റെ ഉമ്മത്തി ഏകോപിച്ചതാണ് ആർക്കും തർക്കമില്ല ആരാണ് നാലാളുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നാല് മഹത്തുക്കളാണ് ഏകോപിച്ചതാണ് അവരിൽ പെട്ട വലിയ മഹാനല്ലേ കണ്ടില്ലേനം കൊണ്ട് കുളി നിർബന്ധമായി ഇന്ദ്രിയം പുറപ്പെട്ടാൽ ജനാപത്തുണ്ടായി സ്കലിച്ചു പോയാൽ ജനാപത്തുണ്ടായി അതുപോലെ ഗുഹ്യസ്ഥാനം ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തിൽ അശ്വ പ്രവേശിച്ചാലും കുളി നിർബന്ധമായി ജനാപത്ത് നമുക്കറിയാം ഇന്ദ്രിയം പുറപ്പെടണമെന്നില്ല സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയം പുറപ്പെട്ടില്ല എന്നാലും ജനാപത്തുണ്ടായി സ്ഖലനമുണ്ടായാലും ജനാപത്തുണ്ടായി അങ്ങനെ മഹാനായ കുത്തുബുല്ല കുത്താബ് തങ്ങൾ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുകയാണ് സ്കലനം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് വരറ്റ രാത്രിയിൽ അതാ നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം ജനാപത്തുണ്ടാകുന്നു ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട വരറ്റ രാത്രിയിൽ നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം ജനാപത്തുണ്ടാകുമോ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല നാൽപ്പതിലധികം നൂറ് പ്രാവശ്യം ജനാപത്തുണ്ടായത് ചരിത്രത്തിലുണ്ട് മഹാനായ കുത്തുബുല്ല കുത്താബ് തങ്ങൾക്കതാ നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം ജനാപത്തുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ജനാപത്തുണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ കുളിക്കൽ നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ അടുത്ത നിസ്കാരം കഥ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് കുളിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് മഹാനായ കുത്തുബുല്ല കുത്താബ് തങ്ങളതാ സ്കലനമുണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ കുളിക്കുന്നു വളരെ ശക്തമേറിയ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരറ്റ രാത്രിയിൽ അതാ നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം കുളിക്കുന്നു നാൽപ്പത് വട്ടം ജനാപത്തുണ്ടായാരെ നാൽപ്പത് വട്ടം ഓ രൂരാ കുളിച്ചോവ അവർക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്ന് ആ മാലയിൽ തന്നെ കാണാ നമ്മളെ വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾക്ക് ഉമ്മമാരെ മുഹിയദ്ദി മാല പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോ കുത്തുബിയത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോ മഹാന്മാരെ മൗലിത് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോ കാരണം നമ്മളെ ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും മുസ്താദുമാരും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലേ മൊയ്യദ്ദി മാല നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടായത് കുത്തുബിയത്ത് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടായത് മഹാന്മാരെ മൗലിത് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ മാല ചെല്ലിക്കോ കുട്ടികൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്നല്ലേ കവി മുഹമ്മദ് എന്നവര് പറഞ്ഞത് കാരണം ഔസുല്ലാദമിനോട് സ്നേഹമുള്ളവർക്കേ മാല ശരിയായ നിലയിൽ ചൊല്ലാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആ മഹാനായ ഔസുല്ലാദമിനോട് സ്നേഹമുണ്ടായാൽ അത് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള കാരണമാണ് കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുള്ള ഹദുറത്തിൽ വന്ന് ഒരു സഹാബി പറയുകയാട് അങ്ങനെ മൂപ്പരെന്ത് ചെയ്യും നിസ്കാരത്തിന് ഫാത്തിയ കേശം ഒരു സൂറത്തോതിന് ശേഷം ഒരു കൊല്ലു അള്ളാഹു കൂടി 
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓതനം നല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സൂറത്ത് ഓതനം ഫാത്തിയ കേശ ഒരു സൂറത്ത് ഓതനം പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഈ സൂറത്തിന്റെ ശേഷം ഒരു കുൽഹുവല്ലാഹു കൂടി ഓതുകയാണ് ആ സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ആ സൂറയോട് മഹബത്താണ് ആ സൂറയോട് എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് അപ്പോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറയുന്നു അതിനോടുള്ള നിന്റെ സ്നേഹം അതിനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കണ്ടോ അബ്ബാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് സൃഷ്ടികളോടുള്ള മഹബത്തുണ്ടായാലും അത് സ്വർഗ പ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ കാരണമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുകയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാത്രിയിൽ നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം മത വളരെ ശക്തമേറിയ തണുപ്പുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നു റബ്ബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടാ അവിടത്തെ ശിക്ഷ ഓർത്തുകൊണ്ടാ അവിടത്തോടുള്ള വലിയ അനുസരണം കൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ദിവസത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കുളി നിർബന്ധമായാൽ വല്ലാത്ത തണുപ്പുള്ള മേഖലയല്ലല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യം നല്ല കാലാവസ്ഥയല്ലേ നല്ല കാലാവസ്ഥയുള്ള ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും കുളിക്കാതെ നിസ്കരിക്കാതെ ആരെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണർത്തുന്നു ആ പരിപാടി ഇനി ചെയ്യല്ല അടുത്ത നിസ്കാരം കലാകുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും കുളിച്ച് വൃത്തിയായി നിസ്കരിക്കണേ അപ്പോൾ പിശാജ് ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ടാമത്തെ തടസ്സം നീങ്ങാനുള്ള മാർഗം ശുദ്ധി വരുത്തലാണ് അതുപോലെ സുബീ നിസ്കരിക്കലാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിഷയം രാവിലെ അങ്ങ് ചെയ്തു പോയാൽ രാവിലെ നല്ല ഉന്മേഷവനായി നല്ല ഉന്മേഷമേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റു ഇപ്പോഴും ഞമ്മളെ വായിൽ വരേണ്ട ഒരു ദിക്കറാണ് എന്താ വർത്താനം ചോദിക്കുമ്പോ പറയണം നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ പറയും അങ്ങനെ പോണു പറയും എന്താ വർത്താനം ചോദിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ പോണു അങ്ങനല്ല അഹമ്മദുല്ല വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇങ്ങനെ പറയാ അങ്ങനെ അലഹമ്മദുല്ല പറയുമ്പോ നിയമത്ത് നിലനിർത്തും എല്ലാ നിയമത്തുകളും നിലനിൽക്കും അപ്പൊ എല്ലാ നിയമത്തും നിലനിൽക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം അലഹമ്മദുല്ല എന്നിങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയുക ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പറയ അലഹമ്മദുല്ല ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്ന പറഞ്ഞോ സഹോദരിമാരെ അലഹമ്മദുല്ല മക്കള് രാവിലെ പഠിക്കാൻ പോയതാണ് വൈകുന്നേരം ഒരു അപകടത്തിലും പെടാതെ മക്കള് വീട്ടിൽ വന്നാൽ പറഞ്ഞോ അലഹമ്മദുല്ല അല്പം ഓർഹാനോദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞോ അലഹമ്മദുല്ല നല്ല ഏത് കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാലും പറഞ്ഞോ അലഹമ്മദുല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങിയാൽ പിശാജ് ആന്തരീകമായ മൂന്ന് തടസ്ഥങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും ആ തടസ്ഥങ്ങൾ നീങ്ങാനുള്ള മാർഗമാണ് കടപ്പറയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിക്കറ് ചൊല്ലുക അതുപോലെ ശുദ്ധി വരുത്തുക കുളി നിർബന്ധമായവർ കുളിക്കുക ഉറങ്ങിയാൽ ഉദു മുറിയുമല്ലോ അപ്പോൾ ഉദു ചെയ്യുക അതുപോലെ നിസ്കരിക്കുക ഈ മൂന്ന് വിഷയം നമ്മിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായാൽ പ്രഭാതത്തിൽ നല്ല ഉന്മേഷവാനായി ഇനി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ 
അന്നതാ രാവിലെ ദിക്കുറു ചൊല്ലിയില്ല അതുപോലെ അങ്ങ് ശുദ്ധീകരിച്ചില്ല അതുപോലെ സുബിഹി നിസ്കരിച്ചില്ല അള്ളാഹുമായുള്ള സംഭാഷണം നടത്തുന്ന റസൂറുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സുബിഹി നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചില്ല എന്നാൽ വളരെ മോശക്കാരനായി പ്രഭാതത്തിലാകും അതുകൊണ്ട് എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ ഞാൻ ഉണർത്തുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാരും നന്നാക്കി തെരുമാറാവട്ടെ ആരെങ്കിലും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാതെ കിടക്കുന്നവർ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ മൊബൈലിൽ അലാരം വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സുഹൃത്തിനോട് എന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഇനി ഒന്ന് വിളിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയോട് ഉണർത്തിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരാളോട് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ആ ബറക്കത്തുള്ള സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കാരും മറക്കല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ൾ നാടുവരിക്കുന്ന കാലത്ത് അതാ രോമം ചിക്കുന്ന ഉമ്മ റസൂറുദ്ദാന്റെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് അവിടുന്ന് പിന്നീട് പറയുന്ന മധ് ഓ ഹബീബായനബിയെ എല്ലാവരും കൂർക്കം വലിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തഹജുത് നിസ്കരിച്ചവരാൾ റസൂറുദ്ദാന്റെ ബഹുമാനമാണ് വലിയ പുണ്യമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ റസൂറുദ്ദാന്റെ മധുഹി പറയുന്ന ഒരു മൗലിദിന്റെ സദസ് കാണുമ്പോൾ അവിടെ വന്ന് കയറിയിരുന്നു എന്തും നേടാൻ തന്നെ മതി റസൂറുദ്ദാന്റെ മജിലിസിൽ ഒന്ന് കയറിയിരുന്ന അമ്മക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനത്തെ മജിലിസാണ് പഠിത്തൊരു ഒരുത് കണ്ടപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ താലിമീങ്ങളെയും ഉസ്താദുമാരെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലാത്ത സന്തോഷം കാരണം ആ ചെറുപ്പക്കാർ ആ സദസ്സിന്റെ പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ സദസ്സിൽ തന്നെ ഇരിക്ക അത് വലിയ പവറാണ് ഇൽമിന്റെ സദസ് മൗലിദിന്റെ സദസ് ദിക്കറിന്റെ സദസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ പുണ്യമാണ് ആ സദസ്സിൽ നമ്മളൊന്ന് കയറിയിരിക്കുക നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ റസൂർനാന്റെ മൗലിദ് നടത്തണം അതിന് ശേഷം പറയുകയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം പൂവണിയണം എന്താണ് ഈ വയസ്സായ ഉമ്മന്റെ ആഗ്രഹം തങ്ങളെ കൂടെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂടണം കണ്ടോ ഉമ്മന്റെ ആഗ്രഹമതാൻ അവിടത്തെ മധു പറഞ്ഞ് അവിടത്തെ പേരിൽ അവിടത്തെ സദസ്സിൽ വെച്ച് ദ്വാഴി നടത്തി ഇങ്ങനെ ഈ ഉമ്മാമ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റും കത്തി കത്തിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇത് കാണുകയാണ് കേൾക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ റസൂറുദ്ദാന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ അവിടത്തെ മധുഹി പറയാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ ഋമർദ്ദങ്ങൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഋമർദ്ദങ്ങൾ പറയേണ്ടിയിരുന്നു ഓ ഉമ്മാ ഇതിവിടെ പറയാൻ പാടില്ല ചൊല്ലാൻ 
പാടില്ല എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് പക്ഷേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി ചരിത്രത്തിലില്ല പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പാടിയത് എന്റെ നേതാവിന്റെ മധുഹാട് റസൂറുള്ള മധുഹാട് അതൊന്നും മടക്കി ചൊല്ലു ഉമ്മാ ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലു ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ എന്റെ നേതാവിന്റെ മതി ഈ വയസ്സായ ഉമ്മ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മടക്കി ചൊല്ലാൻ പറയാൻ ആരാണ് ഉമറുബിൻ ഹത്താബ് തങ്ങളെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരായ വല്ല വിഷയവും കണ്ടാൽ അവിടെ വല്ലാതെ ശബ്ദിക്കുന്ന ധീരനാണ് വലിയ ധീരനാണ് ഉമറുബിൻ ഹത്താബ് തങ്ങൾ ആ മഹാനാണ് പറഞ്ഞത് നീ ആ വതികൾ ഒന്നുകൂടി മടക്കി ചൊല്ലൂ അങ്ങനെ വീണ്ടും ചൊല്ലുമ്പോൾ തങ്ങളതാ സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയുന്നു സൂർദാന മതി ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു ആ ഉമ്മയോട് പറയാണ് ഉമറിനെ മറക്കരുത് ഉമറിനെ ദുആ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അങ്ങനെ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അന്നിവിൻ ആ ഉമ്മ ദുആ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ റബിയുൽ അവ്വല് കഴിഞ്ഞാലും റസൂറുള്ളാന്റെ മധുഹ നിർത്തല്ല റസൂറുള്ളാന്റെ മേലിലുള്ള സ്വലാത്ത് നിർത്തല്ല ആ റസൂറുള്ളയുമായി വലിയ നിലയിൽ മഹബത്ത് വെച്ച വലിയ നേതാവാണ് ൗലിയാക്കളും ഓരോ നബിന്റെ തുടർച്ചയിലാണ് പക്ഷേ ഞാനെന്റെ പിതാമഹനായ ബദുറുൽ കമാലായ ഐനുൽ കമാലായ അസുറഫുൽ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ തുടർച്ചയിലാസൂറുള്ളയോട് വലിയ മഹബത്തുണ്ടായപ്പോൾ റസൂറുള്ളയോട് വലിയ പ്രേമമുണ്ടായപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ വലിയ വലിയ കറാമത്തുള്ള വലിയ മഹാനായ എന്തും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ രൂപത്തിലായി നല്ല ഉറച്ച വിശ്വാസവും സൂർദാനോടുള്ള മഹബത്തും മിസ്കുമായപ്പോൾ എന്തെല്ലാം നടന്നത് നോക്കുനിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അവിടത്തെ ശിഷ്യനായ അടുത്തേക്ക് വരിക എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മഹാനവറുകളെ എന്റെ ഫാത്തിമ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ കാണാനില്ല പതിനാറുകാരിയ അവള് തട്ടിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയതാണ് എവിടെയും പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കൾക്ക് എല്ലാ നിലക്കുള്ള സംരക്ഷണവും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ ഒരു കുട്ടിയെ കാണാതെയായാൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രയാസം എത്രയാണ് അബൂ സാദ് അബ്ദുള്ളിയുടെ മകളെ കാണാനില്ല കന്യകയാണ് ഫാത്തിമ എന്നാണ് പേര് പതിനാറ് വയസ്സുകാരിയാണ് കൊണ്ടുള്ള ശരിയായ വിശ്വാസവും മഹബത്തും ഇഷ്ടമുണ്ടായപ്പോൾ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ അബു സാദ് അബ്ദുല്ലാഹി ലിസിയോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കർഹ് എന്ന പ്രദേശത്തിൽ അഞ്ചാം കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ രാത്രി ഒറ്റക്ക് പോയി നിൽക്കണം 
വിജനമായ പ്രദേശമാണ് ഒറ്റക്ക് നിങ്ങൾ രാത്രി നിൽക്കണം എങ്ങനെങ്കിലും നിൽക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു വൃത്തം വരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു വൃത്തം വരച്ച് ആ വൃത്തത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ നിന്നോ രാത്രിയായാൽ വിവിധങ്ങളായ രൂപത്തിലുള്ള ചിഹ്നുകൾ ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടാകും അവരെ കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് അവരാരും നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വൃത്തം വരച്ച് ആ വൃത്തത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാൽ ഒരു ചിഹ്നും നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ പാതിരയാകുമ്പോ ചിഹ്നുകൾക്കുള്ള തലവൻ ഒരുപാട് പരിവാരകരോട് കൂടെ വരുമ്പോ നിങ്ങളെ വിഷയം ഒന്ന് പറയൂ നിങ്ങളെ മകളെ കാണാത്ത വിഷയം പറയൂ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അങ്ങനെ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് അബു സാഹിദ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഇസ്ജി തങ്ങൾ ഷെയ്ഖ് ജിലാനിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതാ കർഹിരുള്ള അഞ്ചാം കുന്നി എന്ന പ്രദേശത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൃത്തം വരച്ച് നിൽക്കുകയാണ് രാത്രിയായപ്പോൾ വിവിധങ്ങളായ രൂപത്തിലുള്ള ചിഹ്നുകളത സഞ്ചരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ബുമ്മിനികളെ പേടിക്കുന്നില്ല മഹാനായ ശൈഹ് പറഞ്ഞതല്ലേ പേടിക്കരുത് അങ്ങനെ പാതിരയായപ്പോൾ അതാ ചിഹ്നുകൾക്കുള്ള നേതാവ് ഒരുപാട് പരിവാരകരോട് കൂടെ വരുന്നു ഒന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആവശ്യം എന്താണ് ഇത് ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന റൂട്ടാണല്ലോ ജിന്നുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന റൂട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ നീ ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കാനുള്ള കാരണം നിന്റെ ആവശ്യം എന്താ എന്ന് ജിന്നിന്റെ രാജാവ് ചോദിക്കുമ്പോ അതാ പറയുന്നു എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചതാണ് എന്റെ കുട്ടിയെ കാണാനില്ല എന്നെ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി പറഞ്ഞയച്ചതാണ് പറഞ്ഞ ഉടനെ ആ ജിന്നിന്റെ രാജാവത വാഹന പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി ആ സ്ഥലം ചുംബിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ വിഷയം അപ്പോൾ പറയുകയാണ് എന്റെ ഫാത്തിമ എന്ന കന്യകയായ പെൺകുട്ടിയെ കാണാനില്ല തട്ടിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയതാണ് കാണാനില്ല അതിന് വേണ്ടി ഷെയ്ഖ് ജീലാനി പറഞ്ഞേച്ചതാണ് ഓരോന്നും അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ മുഖേനാവട്ടെ എന്ന് കരുതി അയച്ചതാണ് നേരെ പെൺകുട്ടിയെ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ ഈ രാജാവ് അനുയായികളോട് ചാരാണ് കുത്തുബുല്ലാബിന്റെ ശിഷ്യന്റെ പെൺകുട്ടിയെ റാഞ്ചിയതാര് ആരാണ് ഷെയ്ഖ് ജിലാനിയുടെ ശിഷ്യന്റെ പെൺകുട്ടിയെ റാഞ്ചിയത് അവരെല്ലാരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളറിയില്ല ഞങ്ങളറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവസാനം ചൈനക്കാരനായ വളരെ മോട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ജിന്നിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ആ ജിന്നിന്റെ കൂടാതെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് മഹാനായ അബു സാദ് അബ്ദുല്ലാഹി ലിസ്ജിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതാണോ നിങ്ങളെ കുട്ടി ഇതാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഫാത്തിമ ബാപ്പ പറയുന്നു അതെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പി നിങ്ങളെ രാജാവ് ഈ ജിന്നിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്റെ മനസ്സിൽ അവളോട് പ്രേമം വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അവളെ റാഞ്ചിയതാണ് കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈ വ്യക്തിയെ പെരടി വട്ടാൻ അതാ വിധിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹബീബായ റസൂറുള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വിശ്വാസവും ഇഷ്കും മഹബത്തും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാ 
എല്ലാം അറിയുന്നു എല്ലാം അതിന്റെ റൂട്ട് നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ജിന്നോരു പൈതലെ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടാരെ ജിന്നെ വീളിപ്പിച്ച് അത് കുഞ്ഞെ കോടുത്തോവാ തങ്ങളോടുള്ള വലിയ വിശ്വാസവും വലിയ ഇഷ്കവും അവിടത്തെ പേരക്കുട്ടിയും അവിടത്തെ വലിയ ആലിമും അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം കറാമത്തുകളുള്ള വലിയ മഹാനാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മിനുകളെ നമ്മളെല്ലാവരും ശരിയായ ഈമാനോടുകൂടെ നല്ല നിലയിൽ വിജ്ഞാം ജീവിക്കുക സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുക കക്ഷികളിലേക്ക് നാം ആരും പോയാൽ നമ്മൾ ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കി ശരിയായ ഈമാനോടുകൂടെ നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആഹ്റം സന്തോഷമാകുന്നു സന്തോഷമാകാനുള്ള വലിയൊരു വിഷയം ഈമാനാണ് സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസമാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പതറാൻ പാടില്ല നമ്മള് ഒരു ബാഹ്യമായ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെയുള്ള ഭിന്നതുപോലെ അങ്ങനെ ഒന്നാണ് ഈ സുന്നി മുജാഹിദ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കരുതരുത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഇസ്ലാമിന്റെ തനിമ സുന്നത്തു ജമാത്ത് മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ശരിയായ നിലയിലുള്ള ആ വിശ്വാസം നാം ഉറപ്പിക്കുകയും അതോടുകൂടെ നല്ല അമലുകൾ ചെയ്യാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തൊഫീഖ് നൽകട്ടെ മഹാനായ കുത്തുബുല്ല കുത്താബ് തങ്ങളെ മതിഹായി സ്വതക്കത്തുല്ലാഹിൽ കാഹിരി റഹിമഹുല്ല പറയുന്നു ഓ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താമസിച്ചു ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റൊതിയുള്ള എപ്പോഴും സത്യം പറയാം ഈ കർമ്മം നമ്മൾ എടുക്കണം വിജയത്തിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിജയിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡമാണ് സത്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സത്യം പറയുന്നവരെ ഒപ്പമാകണം അവ സത്യം പറയുക എന്നത് ഈ കർമ്മം വലിയ ഒരു കർമ്മമാണ് എപ്പോഴും സത്യം പറയും നോക്കു നിങ്ങൾ കപടന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ നാലെണ്ണമുണ്ട് എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുനാഫിക്കുകളിൽ അവര് നരകത്തിന്റെ അടിയിലെ തട്ടിലാണെന്ന് ഖുർആാനും പറയാം ആ കപടന്മാരുടെ നാല് വിശേഷണങ്ങൾ എന്ത് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ കളവ് പറയും അള്ളാഹുന്റെ ഹക്കുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സത്യം പറയാൻ റബ്ബ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ കളവ് പറയല്ലത് മുമ്മിനിന്റെ സ്വഭാവമല്ല ിന്റെ സ്വഭാവമല്ല അത് മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണമാണ് മൂന്ന് മണിക്ക് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണിക്ക് തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്താൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ വൈകി വരാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ എത്താൻ ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ ഞാൻ കടം വാങ്ങിയതായ പൈസ ഇന്ന ഡേറ്റിൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ അതൊരു അലസതയും കാണിക്കാൻ പാടില്ല ആ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കരാറിനിക്കൽ എങ്ങനെ കാണിക്കുക എന്നത് മുനാഫിക്കിന്റെ 
ലക്ഷണമാണ് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് വല്ലതും ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിയിൽ ഖിയാനത്ത് നടത്തുക അതിയിൽ ചതി നടത്തുക അത് മുനാഫിഖിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പിണങ്ങിയാൽ കുറ്റം പറയുക അതും കപടന്റെ ലക്ഷണമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് അമീൻ പറയാഹുവേ ഒരു ലക്ഷണവും ഞങ്ങളിൽ നീ നൽകല്ല മഹാനായ വിജയിക്കാനുള്ള വലിയ മാനദണ്ഡം സത്യം പറയലാ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മഹാനായ ഔസുല്ലാമിന്റെ ഉമ്മ പിതാവ് നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ മകനെ ധാർമ്മിക ബോധത്തോടുകൂടെ വളർത്താൻ മതപരമായ അറിവ് പഠിക്കാൻ ഭൗതികമായും മതപരമായും പഠിപ്പിക്കാൻ ഉമ്മ വിടുന്നു എന്റെ ഉമ്മമാര് മറന്നു പോകണ്ട മക്കളെ രണ്ടു നിലക്കുള്ള അറിവും പഠിപ്പിക്കണം നല്ല നിലയിൽ പഠിപ്പിക്കണം അതാ ഉപ്പ നേരത്തെ വഫാത്തായി അങ്ങനെ ഉമ്മ മകനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിടുമ്പോ അതാ സ്വർണം ബാപ്പന്റെ അനന്തര സ്വത്തായ സ്വർണ മതാ മകന്റെ കക്ഷത്തിന്റെ താഴെ തുന്നി പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ഉപദേശവും കൊടുക്കുകയാണ് ഓ മോനെ നീ സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഉമ്മന്റെ ഉപദേശ കളു പറയണം ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും സത്യം പറയണം ുങ്ങൾ ഉമ്മാന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്കറിയാലോ ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കടപ്പാടുള്ളത് ആരോടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഉമ്മുക്ക എന്റെ മാതാവാണ് ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കടപ്പാടുള്ളത് ഉമ്മനോട് സുമ്മമൻ പിന്നാരാ പിന്നാരാ ഏറ്റവും കടപ്പാടുള്ളത് പാല ഉമ്മുക്ക എന്റെ മാതാവ് തന്നെ മാതാവ് തന്നെ ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കടപ്പാടുള്ളത് ആരോടാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഹബീബ് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയുന്നു ഉമ്മുക്കാനിന്റെ മാതാവ് തന്നെ നമ്മളെല്ലാരും ഉപ്പനെ കാണുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉപ്പനെ കാണുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം പക്ഷേ ഉമ്മയെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ മറക്കല്ല ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം ഉമ്മന്റെ വയറ്റിലല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും താമസിച്ചത് എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണ് സഹിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മയെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണേ ഉമ്മന ആദരിക്കണേ പണത്തിന്റെ പേരിലോ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലോ ജനസ്വാധീനത്തിന്റെ പേരിലോ ഉമ്മയെ വെറുപ്പിക്കല്ല ബാപ്പയെ വിഷമിപ്പിക്കല്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളാട് ഈ ഒരു വിഷയം സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും മറന്നു പോകരുത് എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുകയാണ് ഉമ്മന്റെ വസീയത്തുമായി പോവുകയാണ് ചരിത്രം ഞാൻ പറയുകയല്ല അങ്ങനെ അതാ ബഹുദാദിലേക്ക് വിജ്ഞാനം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഔസുല്ലാം പോകുമ്പോ കൊള്ളക്കാര് സംഘത്തിനെ പിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു മോനോട് ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ നിന്റെ അടുക്കൽ എന്താണുള്ളത് അപ്പോൾ പറയുന്നു നാൽപ്പത് പൊന്നുണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ 
എന്റെ കക്ഷത്തിന്റെ താഴെ തുന്നി പിടിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനാദാ ഈ കുട്ടി പരിഹസിക്കയായിരിക്കും എന്ന് കരുതി പരിഗണിക്കുന്നില്ല അവസാനം സംഘത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരിൽ നിന്നും കൊള്ള ചെയ്ത് എടുത്തതായ മുതലതാ ഓഹര് ചെയ്യുമ്പോ അവരുടെ നേതാവ് പറയുകയാണ് സംഘത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് നാൽപ്പത് പൊന്ന് കൈവശമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു കുട്ടിയെ ഹാജറാക്കുന്നു അതാ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമിനീങ്ങളെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി അതാ കൊള്ള ചെയ്ത് ജീവിച്ചതായ ആ ആളുകൾ ചോദിക്കയാടെ ഞങ്ങള് കൊള്ളക്കാരാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്നിട്ടും മോൻ സത്യം പറയാനുള്ള കാരണം എന്ത് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പറയുകയാണ് ഇന്ന ഉമ്മി ഞാൻ വിജ്ഞാനം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബഹുദാദിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്റെ ഉമ്മ എന്നോടൊരു വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോന് കളവ് പറയരുത് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മന്റെ ആ കരാറ് പാലിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ വർഷങ്ങളായി കൊള്ള ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന വലിയ മനുഷ്യന്മാർ അവര് ചിന്തിക്കുന്നു പടച്ചവനെ ഈ കുട്ടി വരെ ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയുടെ കരാറ് ലംഘിക്കാതെ നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വായു നൽകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നൽകുന്ന ഉടമക്കാരനായ റബ്ബിനെ ധിക്കരിച്ച് ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങളായല്ലോ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് അവരെല്ലാവരും മതാ സ്വാലിഹീങ്ങളാകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരാകുന്നു കണ്ടോ ഔസുല്ലാദമിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള വലിയൊരു പ്രവർത്തനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനീങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നു നമ്മളെ മക്കളെ ഒക്കെ പരിശീലിപ്പിക്കുക മോനെ കളവ് പറയാൻ പാടില്ല സത്യം പറയണേ കാരണം ഇന്ന സത്യമെന്നത് ഗുണത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും ഗുണമെന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കും ക്ഷണിക്കും നേരെ മറിച്ച് കളവോ കളവ് അത് തമ്മാടി തരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു തമ്മാടി തരമോ അത് നരകത്തിലേക്കും ക്ഷണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാര് നമ്മള് കളവ് പറയരുത് നമ്മള് സത്യം മാത്രം പറയ നമ്മളെ മക്കളെയും ആ വിഷയത്തിൽ പരിശീലിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു നിഷ്കളങ്കമായ പ്രവർത്തനവുമായി ജീവിക്കുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിഷ്കളങ്കത എന്താ നിഷ്കളങ്ക നമുക്കറിയല്ലേ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യഹ്ലാസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഏത് സൽക്രമം ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ഉദ്ദേശിക്കുക ഏത് സൽക്രമം ചെയ്യുമ്പോഴും റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാനാണ് എന്ന് കരുത് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാനാണ് എന്ന് കരുത് അങ്ങനെ ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ മഹാനായ ജീവിക്കുന്നു ഏത് വിഷയത്തിലും വലിയ ഇഹ്ലാസ് നല്ലൊരു പ്രവർത്തനമാണ് അള്ളാഹു ലോകമാന്യമില്ലാതെ ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ലേ മഹാനുഭാവനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ കണ്ടത് ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ കണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലേ മഹാനായ ഔസുല്ലാഹം ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും തർക്കിക്കുകയാണ് 
രണ്ടു പേരും വല്ലാത്ത തർക്കമാണ് മുസ്ലിം പറയുന്നത് എന്താണ് പടപ്പുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമർ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് മുസ്ലിമിന്റെ വാദം അതാണ് അതാണ് ശരിയും പടപ്പുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമർ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് ക്രിസ്ത്യാനി വാദിക്കുന്നത് പടപ്പുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രണ്ടുപേരും തർക്കമാണ് രണ്ടുപേരും തർക്കിക്കുന്ന വേളയിൽ മഹാനായ ഔസുല്ലാദം വരികയാണ് ഔസുല്ലാദം ചോദിച്ചു ജൂത് ക്രിസ്ത്യാനിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ സഹോദര ഏറ്റവും വലിയ വർ വലിയ മഹത്വമുള്ളവർ ഈസാ നബിയാണെന്ന് നീ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് കാരണം എന്താണ് ഇങ്ങനെ വാദിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കും പറഞ്ഞതാണ് മരിച്ചവരെ ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കും വെള്ളപ്പാണ്ട രോഗിയെ ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ പ്രവിക്കുരുടന്മാരെ ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്തു നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിച്ചു വന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങളെ വീട്ടുക വീടുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് എന്താണെന്നും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയും അത് ഈസാ നബിയുടെ മൂസത്താണ് ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മൂസത്താണ് പ്രസവത്തിൽ തന്നെ കണ്ണ് കാണാത്തവരെ സുഖപ്പെടുത്തു വെള്ളപ്പാണ്ട രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തു എന്താണോ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു വന്നത് അത് ഇവിടെ നിന്ന് പറയും അതുപോലെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് പറയും അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനി പറയുകയാണ് പടപ്പുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമരാണ് ഈസാ നബി എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഞാന് മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കും മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കൂ ഇതാണ് എന്റെ മാനദണ്ഡം മഹാനായ ഔസുലാളും ചോദിച്ചു മോനെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ ഞാൻ നബിയല്ല ഞാൻ റസൂലല്ല പിന്നെ ഞാന് അസ്റഫുൽ ഹൽക്ക് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹിയുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അവിടത്തെ തുടർച്ചയിൽ കഴിയുന്ന ആളാണ് എല്ലാ ഉലിയാക്കൾക്കും ഓരോ തുടർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പിതാമഹനായ അസറഫുൽ ഹൽക്ക് തങ്ങളെ തുടർച്ചയിൽ കഴിയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ നബിയല്ല ഞാൻ റസൂലല്ല പക്ഷേ നബിയും റസൂലുമല്ലാത്ത അസറഫുൽ ഹൽക്ക് തങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഞാനും മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിച്ചു തന്നാൽ നിന്റെ ക്രിസ്തു മതം രാജിവെച്ച് മതത്തിൽ മെമ്പറാകുമോ ഒരു വെല്ലുവിളി ഞാൻ നബിയല്ല ഈസ്മാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അവരാണ് പടപ്പുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയവൻ എന്ന് നീ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ കാരണം മരണപ്പെട്ടവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ലേ പക്ഷേ നബിയും റസൂലുമല്ലാത്ത ഞാൻ മരിച്ചവരെ അങ്ങ് ജീവിപ്പിച്ചു തന്നാൽ നിന്റെ ക്രിസ്തു മതം രാജിവെച്ച് ഇസ്ലാ മതത്തിൽ മെമ്പറാകുമോ ക്രിസ്ത്യാനി പറയുന്നു നിങ്ങളങ്ങ് ജീവിപ്പിച്ചു തന്നാ ഞാൻ എന്റെ ക്രിസ്തു മതം രാജിവെച്ച് ഇസ്ലാ മതത്തിൽ മെമ്പറാവാ പക്ഷേ മഹാനായ ഗൗസുല്ലാന്നും പറയുന്നു അരിനീ കബറൻ അതീ 
വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ഒരു കബറി എനിക്ക് കാണിച്ചിതാ എന്നോ ഇന്നലെയോ മറവ് ചെയ്ത കബറാ വേണ്ട വളരെ പഴക്കം ചെന്ന കബറ് കാണിച്ചിതാ അങ്ങനെ പഴക്കം ചെന്ന കബറ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനികളെ ക്രിസ്ത്യാനിയോട് പറയുന്നു പേടിക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനിങ്ങള് മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം ഓ കബറാളി എഴുന്നേൽക്കൂ കാരണംസോടുകൂടെയുള്ള നിഷ്കളങ്കമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് അള്ളാഹുതാലുകൾ നൽകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മുപ്പിനുകളെ വരറ്റ പറച്ചിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം ഓ കബറാളി എഴുന്നേൽക്കൂ ഖബറിനെ പെട്ടെന്ന് വിള്ളല് കാണുന്നു ആ ഖബറിൽ നിന്ന് അതാ ഒരു മനുഷ്യൻ ഹയാത്താകുന്നു ഈ രംഗം കണ്ടപ്പോ ക്രിസ്ത്യാനി ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കുന്നു ഇസ്ലാം ഇവിടെ പന്തലിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം ഇവിടെ പരക്കുന്നത് തീവ്രവാദം കൊണ്ടല്ല ഭീകരവാദം കൊണ്ടല്ല അത് രണ്ടും ഇസ്ലാമിന് അന്യമാട് പിന്നെ എങ്ങനെ ാണ് ലോകത്ത് എമ്പാടും ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അമ്പിയാക്കളെ മഴത്തുകളെ കൊണ്ടോളിയാക്കളെ കറാമത്തു കൊണ്ടുമാണ് അമ്പിയാക്കൾക്ക് മഴത്തായിട്ട് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാകാം അതല്ല ഔലിയാക്കൾക്ക് കറാമത്തായിട്ടും ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനുകളെ ഈ സംഭവത്തിനെ സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ജിലാനി <laughs> ഓ ശൈഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്കൾ കൊണ്ടുള്ള കറാമത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാ മതത്തിനെ ഉന്നതിപ്പെടുത്തിയവരാ വലിയ ഉന്നതിപ്പെടുത്തിയവരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് സദക്കത്തുള്ളാഹിൽ കാഹിരി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഇഖ്ലാസുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നു എവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും ഉത്തരൽ ലഭിക്കുന്നു മഹാനായ ഹൗസുൽ ആദമിനെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തുനിന്ന് വിളിച്ചാലും ഹൗസുൽ ആദ നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു കുരിങ്ങൾ മാലയിൽ പറഞ്ഞത് വെറുതെയൊന്നുമല്ല എന്നെ വീളിപ്പോർക്ക് ബായ്കൂടാവുത്തീരം ചെയ്യും ഞാൻ എന്നോവ എവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും ഔസുല്ലാതം ഉത്തരം നൽകുന്നു കണ്ടില്ലേ മഹാനായ ഔസുല്ലാതമത ഉതു ചെയ്യുകയാണ് മെതിയടിയാണ് കാലിൽ ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് മരത്തിനാലുള്ള ഒരു ചെരുപ്പ് മെതിയടി ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതാ ഉതു ചെയ്തു അങ്ങനെ അതാ കാലിൽ നിന്ന് ഒരു മെതിയടി എടുത്ത് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാരി തങ്ങൾ വായുവിൽ എറിയുന്നു ഒരു മെതിയടി എറിഞ്ഞു സദസ്സിലുള്ള ആളുകളെ കണ്ണ് മറയുന്ന നിലയിൽ മെതിയടി പോയി പോയി മെതിയടി ആളുകൾ കാണാത്ത നിലയിൽ മറഞ്ഞു പോയി പോയി താമസിയാതെ അടുത്ത മെതിയടിയും എറിയുന്നു രണ്ട് മെതിയടി എറിഞ്ഞപ്പോഴും നല്ല ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടാക്കി മഹാനായ അങ്ങനെ ചെയ്തു സഫർ മൂന്നിന് ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ സംഭവം അങ്ങനെ ഇത് മൂ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവിടെ ഇരുന്നു 
എന്തിനാണ് മെതിയടി വലിച്ചെറിഞ്ഞത് ആരും ചോദിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നില്ല എന്തിനാണ് ഒരു ശബ്ദമിട്ടത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അനർബികളിൽ പെട്ട ഒരു കാഫില ഒരു സംഘം അവിടെ വരുന്നു ഒരു യാത്ര സംഘം വരും ആ യാത്ര സംഘത്തിന്റെ കൂടെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഔസുൽ ആദമിന്റെ പേരിൽ നേർച്ചയാണ് അവര് പറഞ്ഞു ഇത് ഇവിടത്തേക്ക് നേർച്ചയാണ് ഔസുൽ ആദം പറഞ്ഞു നേർച്ച സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോളൂ നേർച്ചയെ സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ വന്ന അനർബികളായ സംഘത്തിന്റെ കൂടെ ഔസുൽ ആദമിന്റെ മെതിയടി കാണുന്നു സദസ്സിലുള്ളവര് ചോദിക്കുന്നു അന്നാലക്കും ലാലിക്കൽ കബക്കാബ് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള മെതിയടി ഷെയ്ഖ് ജീലാലിന്റെ മെതിയടിയാണല്ലോ ഇത് എവിടുന്ന് ലഭ്യമായി ഷെയ്ഖ് ജീലാലി തങ്ങളെ മെതിയടിയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ദൂരതുക്കിൽ നിന്ന് വരികയല്ലേ എവിടുന്നാണ് ഈ മെതിയടി കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരതാ വിശദീകരിക്കുകയാട് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ വിദൂര ദിക്കിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംഘത്തിനെ കൊള്ളക്കാര് പിടിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ സമ്പത്തിനെ അവര് കൊള്ളയടിക്കുന്നു ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിലരെ അവർ വധിച്ചു ഞങ്ങളെ സാധനങ്ങൾ അവർ കൊള്ളയടിച്ചു ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ടായപ്പോ ഞങ്ങൾ ഈ സാധനങ്ങൾ നേർച്ചയാക്കി മഹാനായ ഔസുല്ലാമിനെ ഞങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ചു ഔസുല്ലാമിനെ വിളിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട മുബിനിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഔസുല്ലാമിനെ ഈ സാധനങ്ങൾ നേർച്ചയാക്കി ഒന്ന് വിളിച്ചു ദൂരദിക്കില്ല ദൂരം പ്രശ്നല്ലോ സാധാരണക്കാരായ നമുക്ക് വരെ ദൂരം പ്രശ്നമല്ല സാധാരണക്കാരായ നമുക്ക് വരെ ദൂരം പ്രശ്നമല്ല ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ദൂരെയുള്ളത് നാം ഇവിടെ വെച്ച് കാണുന്നു ഒരു സെല്ലുലാർ ഫോൺ കൊണ്ട് ദൂരെയുള്ളത് നാം കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ വൈദൂരം പ്രശ്നമല്ല സാധാരണക്കാരായ നമുക്ക് വരെ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്നാൽ മഹാന്മാർക്കുണ്ടോ പ്രശ്നം മഹാന്മാർക്കൊരു വിഷയവുമല്ല ഈ സംഘം മത നേർച്ചയാക്കി വിളിക്കുന്നു എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് ബൈകൂട ഉത്തീരം ചെയ്യും ഞാനെന്നോവാർ എവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും വായ കൂടുന്നതിന് മുമ്പായി ഉത്തരം ഞാൻ നൽകും എന്നാണ് കാദി മുഹമ്മദ് മാലയിൽ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ കുത്തുബിയത്തിൽ പറഞ്ഞതോ ആയിരം പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാലെ എന്റെ പേര് നല്ല നിലയിൽ ആയിരം പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാലെ ഞാൻ ഉത്തരം നൽകുകയുള്ളൂ എന്ന് മാലയിലുണ്ട് അത് പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനുകളെ പെട്ടെന്ന് സഹായം നൽകേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഔസുല്ലാദമിന്റെ പേര് ആയിരം വട്ടം വിളിച്ച് ലാഹുവിലെ കടുക്കുകയാട് 
അങ്ങനത്തെ ഒരു പെട്ടെന്ന് സഹായം നൽകേണ്ട സ്ഥലമാണെങ്കിലോ എവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും ഉത്തരം നൽകുന്നു അവര് പറയുകയാണ് കൊള്ളക്കാര് ഞങ്ങളെ പിടിച്ചു ഞങ്ങളിൽ പെട്ട പലരെയും പലരെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു ആ സമയത്ത് നേർച്ചയാക്കി വിളിച്ചപ്പോ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഒരാളിൽ പതിയുന്നു അവിടെ വലിയൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അയാൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു രണ്ടാമത്തെ മെതിയടിയതാ വേറെ ഒരാളിൽ പതിയുന്നു അതാ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അയാളും മരിച്ചു വീഴുന്നു അങ്ങനെ ശത്രുക്കൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നറിയുന്നില്ല ഞങ്ങളെ നേതാക്കന്മാര് മരിച്ചു വീഴുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊള്ള ചെയ്തെടുത്ത സാധനം തിരിച്ചെടുത്തോളൂ എന്ന് പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മിനുകളെ അതാണ് കാഫിയിലക്കാരെ കള്ളര് പേടിച്ചാരെ കാണാനീലത്തിന്ന് കൊന്നോവ ിയടി കൊണ്ട് കൊല്ലുന്നു കുരിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനവുമായി മഹാനായ ഗൗസുൽ ആദം മുന്നേറിയപ്പോൾ അള്ളാഹു അവർക്കതാ വലിയ കറാമത്തുകൾ കൊടുക്കുന്നു അവ അമകന തോന്നുന്നു എന്തിനാ ഗൗസുൽ ആദമിനെ വിളിക്കണ് അലൈസാഹുബിൻ അബുദഹു തന്റെ അടിമക്ക് അള്ളാഹു പോരയോ ചിലരു ഖുർആൻ ഓദിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും അടിമക്ക അള്ളാഹു പോരയോ ഹസ്ബുൻ അല്ലാഹു വ നിഅമൽ വക്കീൽ നമുക്ക് അല്ലാഹു മദി വ ഹുവ ഹസ്ബി അല്ലാഹു മദി ഇതൊക്കെ ഖുർആൻ അല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് മഹാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഓ മുഅ്മിനുകളെ അതേ ഖുർആനിൽ തന്നെ കാണാം ഇന്നമ വലിയുക്കുമുള്ളാഹു വ റസൂലുഹു വല്ലദീന മനുല്ലദീന യുഖീമൂന സ്വലാത്ത വ യുതൂന സകാത്ത വ ഹും റാകിഉന വ മൻ യതവല്ലല്ലാഹ വ റസൂലുഹു വല്ലദീന അമനു ഫ ഇന്ന ഹിസ്ബല്ലാഹി ഹും എന്തെങ്കിലും ഒരായത്ത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ ആദർശത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോകല്ല അടിമക്ക് അള്ളാഹു പോരയോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് മുഹിയുദ്ദീൻ ശേഖൻ എന്തിനെ വിളിക്കുന്നു മഹാന്മാരെ എന്തിനെ വിളിക്കുന്നു എന്നർത്ഥമില്ല കണ്ടോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ പറയുന്നു നിശ്ചയമായും നിങ്ങളെ സഹായി അള്ളാഹു അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിയാണ് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും സഹായിയാണ് നിർത്തിയില്ല സഹായികൾ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു പിന്നീട് പറയുന്നു നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈമാനുള്ള ഔലിയാക്കളും നല്ല ജനങ്ങളും സഹായിയാണ് കണ്ടോ മൂന്ന് കൂട്ടര് സഹായികളാണെന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്നമാ വലിയുക്കുമുള്ളീന മൂന്ന് കൂട്ടര് സഹായികളാണ് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് ആരെങ്കിലും സഹായിയാക്കിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ സഹായിയാക്കിയാൽ വല്ലദീന അമനു ശരിയായ ഈമാനും തക്കുവയുമുള്ള ആളുകളെ സഹായിയാക്കിയാൽ 
അള്ളാഹുവിന്റെ പാർട്ടി അള്ളാഹുവിനെയും പ്രവാചകരെയും ശരിയായ ഈമാനും തക്കുവയുമുള്ളവരെ സഹായികളാക്കുന്നവരാണ് ഹിസ്ബുള്ളോ അല്ലാത്തവരോ രണ്ടു പാർട്ടിയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഒന്ന് ഹിസ്ബുള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ഈമാനും തക്കുവയുമുള്ളവരെയും സഹായികളാക്കിയാൽ അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിസ്ബാ അള്ളാഹുവിന്റെ പാർട്ടിയാഹുവിന്റെ പാർട്ടികൾ തന്നെയാണ് വിജയികൾ കണ്ടോ ഇതും ഖുർആാനല്ലേ മൂന്ന് കൂട്ടര് സഹായികളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഖുർആാനല്ലേ അപ്പോൾ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് അത് അള്ളാഹു അടിമക്ക് അടിമക്ക് അള്ളാഹു പോരെയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് സഹായിക്കുകയും അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ മഹാന്മാരെ മുഖേന സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ അള്ളാഹു പോരയോ തന്റെ അടിമക്ക് എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥോ കണ്ടില്ലേ ബദറിൽ അയ്യ ായിരം മലായിക്കത്തിന് ഇറക്കി സഹായിച്ചു മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം വരുന്ന സഹാബിമാരെ അയ്യായിരം മലായിക്കത്തിന് ഇറക്കി സഹായിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുന്നു സഹായം അള്ളാഹുവിന്റെ വക്കൽ നല്ലാതെ അല്ല അയ്യായിരം മലായിക്കത്തിന് ഇറക്കി സഹായിച്ചപ്പോഴും സഹായം അള്ളാഹുവിന്റെ വക്കൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മുഖിനീങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചോ മഹാനായ പുതിയ ഞാടി പാപ്പ യാഹൂ തങ്ങളു പാപ്പ യാഹു എന്നത് പേരല്ലോ യാഹൂ യാഹൂ എന്ന ദിക്കുറ് ചൊല്ലിയതിന്റെ പേരിലല്ലേ അവരെ പേര് അഷൈഖ് അബ്ദുൽ എന്നല്ലേ എന്നത് പേരല്ല മഹാനുഭാവൻ വലിയ ദിക്കുറു ചൊല്ലുകയാണ് ദിക്കുറിൽ ഇന്ന് വലിയൊരു ദിക്കറാട് ആരും പരിഹസിക്കണ്ട റാത്തീബ് ചൊല്ലുമ്പോ ഹൂ എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ ആരും പരിഹസിക്കണ്ട അത് വലിയ ദിക്കറാഹു വലിയ ദിക്കറാണ് അറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ പരിഹസിക്കരുത് ഹൂഹുബിലൊക്കെ കാണാം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പ്രാവശ്യം എന്ന ദിക്കറു ചൊല്ലാൻ മഷായിഖന്മാര് പറഞ്ഞത് കാണാം അതുപോലെ ഈ ദിക്കറ് കാണുമ്പോഴും പരിഹസിക്കണ്ട അറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ പരിഹസിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട മഷായിഖന്മാര് പറയുന്നു അത് വലിയ ദിക്കറിന്റെ സോർട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നതിന്റെ സോർട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലോഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് അപ്പോൾ ഇന്ന് റാത്തീബില് എന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോൾ പരിഹസിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട എന്ന വലിയ ദിക്കറിന്റെ സോർട്ടായി മഹാന്മാര് മഷായിഖന്മാര് ചൊല്ലിയതാണ് അതുപോലെ ആരും പരിഹസിക്കണ്ട മഹാനായ എന്ന ദിക്കറിങ്ങനെ ചൊല്ലിയതിന്റെ പേരിൽ അവരെ യാഹോ തങ്ങളെന്നറിയപ്പെടുന്നു അവരെ പേര് അഷൈഖ് അബ്ദുൽ വലിയ മഹാനല്ലേ എന്തും നേടാൻ പറ്റിയ മഹാനല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് വാസന ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല എന്തെല്ലാമാണ് മഹാന്മാർ അവിടൊക്കെ വന്ന് നേടുന്നത് യാതൊരു തകരാറുമില്ല 
അല്ലദീന അമനൂ ഈമാനും തഖ്വയുമുള്ള ഔലിയാക്കളാണ് കുതുബുൽ സമാൻ മൻപുറത്ത പാപ കണ്ടില്ലേ ഇൻ ഔലിയാഹു ഇല്ലൽ മുത്തഖൂൻ ഈമാനും തഖ്വയുമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനുകളെ ഏതെങ്കിലും ബിദഈ കക്ഷികൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ആശയം പണയം വെക്കല്ല ആദർശത്തിൽ വറച്ചു നിന്നോ ഇസ്ലാമിന്റെ തനിമയായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസം മുറുക പിടിച്ചോ അലൈസല്ലാഹു ബികാഫിൻ അബ്ദഹു എന്നൊന്നും പറയുമ്പോഴേക്ക് നാം ആരും വിഷമിക്കരുത് ഇഖ്ലാസോടു കൂടെ നല്ല സത്യത്തോടു കൂടെ വല്ലാത്ത അദ്വാനത്തോടു കൂടെ വല്ലാ എല്ലാ കരാറുകളും പൂർത്തിയായി വീട്ടി ജീവിച്ച വലിയ മഹാനാണ് കുതുബുൽ അഖ്ദാബ് മുഹിയദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനുകളെ ശരിയായ വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസം അല്ലീമാനു ഖുസ്സുൻ വൽ അമലു الصالح كالبناء عليه വിശ്വാസമാണ് അടിത്തറ നല്ല അമലുകൾ കെട്ടിടം പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ തനിമയായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസം മുറുകപ്പിടിച്ച് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഔസുൽ അദമിന്റെ പ്രവർത്തനം കണ്ടോ അതു കുംത ബിസ്സിദ്ദിഖ് വൽ ഖിലാസി വൽ സുഹദ് ദുന്യാവുമായി അഗലുന്നു ദുന്യാവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ സാഹിദായി ജീവിക്കുന്നു വല്ലാത്ത അദ്വാനത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കുന്നു കരാറുകൾ പൂർത്തിയാക്കി ജീവിക്കുന്നു സുട്ടാവിനോടുള്ള കരാറും സൃഷ്ടികളോടുള്ള കരാറും പൂർത്തിയാക്കി ജീവിച്ച വലിയ മഹാനാണ് കുതുബുൽ അഖ്ദാബ് മുഹിയദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം